Welcome back to my MSI Math Technical Channel. MSI Math Technical Channel is one of the most important things in the world. Today, we are going to talk about the Ostrom Srenir Shutri Shahache Borkoni Indai, Adhai Chaar Dashamik Ek. So, this is Adhai Chaar Dashamik Ek, which is the most important thing in the world. We are going to talk about the Ostrom Srenir Shutri Shahache Borkoni Indai, Adhai Chaar Dashamik Ek. अष्टम श्रेणी तरह तरह अने कमेंट कर लिखे जान हमें चार दशमिक एक समस्त अंकगल समाधान कर दी तो शुरू कर चार दशमिक एक थे एर पूर्वे अलरेडी हमें तीन भिडियो करगते यो नम्बर पूर्व जो अंकगल आज है योते समाधान कर दिए अर्थात एक भिडियो तीन वर्ग निर्णय कर आशा कर पूर्व लेक्चारगलो देखते पावे एम एस आई मैथ टेक्निकल चैने जा प्ले लिस्टे गले देखे जो सूत्र सहाजे वर्ग निर्णय नाम शुरू नाम जो अर्थाय एखे चार दशमिक एक समस्त अंक समाधान कर देव है तो जैक एन एखे देखते तुम्हारा जो एक इो नम्बर एक्स स्कोर ए स्कोयर एक्स किऊ माइनस बी स्कोर वाई फोर एर पर छ नम्बर आज है एकश आठ एर पर छ नम्बर आज है छशो छयो आर क्यों वर्ग निर्णय करते हैं तो देखो मजार विषय हलो एगल सब चेहरे सहज एगल तुम्हारा सहजे करते पर तो हमें प्रथम एक इो नम्बर जो है ये दिए शुरू करब पर्याय्रमे यहाँ तो हमें सबग तुम्हारे वर्ग क्यों कर देखिए दीची खूब सहजे तुम्हारा करते पर जो मनोज सहरे देखो तुम्हारा एक इो नम्बर दिए शुरू कर तो ये जो आप वर्ग निर्णय करते जाब तक हमारे अवश्य दूटी सूत्र अवश्य जानते हैं ए प्लस बी होल स्कोयर समान ए स्कोयर प्लस टू ए वि प्लस बी स्कोयर एरपे ए माइनस बी होल स्कोयर समान ए स्कोयर माइनस टू ए वि प्लस बी स्कोयर यह दो वर्ग निर्णय जो सूत्र यह सूत्र दूटी अवश्य जानते हैं ना सहजे वर्ग निर्णय करते पर तो देखो हमें ये लिखे एखे एट वर्ग आकृति नहीं आसि अर्थात आप ब्राकेट दिए होल स्कोयर करब तर मैं ए स्कोयर एक्स किऊब एर पर माइनस बी स्कोयर वाई टू दि पावर फोर ये कि होल स्कोयर को निल क्यों वर्ग के आकृति आसल तो देखते जो इटे ए धरी और ये बी धरी मने मन धरे नीते जो हमारे सूत्रगू पढ़े ए और बी दिया तक मन मन ए धरि तो ये एटे ए धरि एट बी धरि तेल ए माइनस बी होल स्कोयर तो ए माइनस बी होल स्कोयर मैं नीचे सूत्र का पड़े ए माइनस बी होल स्कोयर समान ए स्कोयर माइनस टू ए वि प्लस बी स्कोयर ए सूत्र प्रयोग कर फिलब तर्ग जेटा से तो ये सूत्रटी प्रयोग करब अर्थात ए स्कोयर बोलते ये धरि एटे बी धरि तर मैंने एखे ए स्कोयर एक्स किऊ एर पर होल स्कोयर जेहतु एगल भरे तो भरे गरपर सूत्र माइनस सूत्र टू ए बोलते एखे ए स्कोयर एक्स किऊब बी बोलते हे यहाँ बी बोलते बी स्कोयर वाई टू दि पावर फोर एर पर प्लस बी स्कोयर तम मैं बी स्कोयर एर पर वाई टू दि पावर फोर एर पर कि बी होल स्कोयर तो आप एखे कि दिल होल स्कोयर कर दिल तो एम जो करते हैं से कलकुलेशन कर फिलब तो देखो एर पूर्व लेक्चारगल तो देखिए आसल स्कोयर जोगुल्ला गुणगुल करते हैं एखे स्कोयर आज तरह ये दुईटा दुई बार आ मैं ए स्कोयर एक्स किऊब ये दुई बार गुण अवस्था आए तो जो ए स्कोयर पर स्कोयर थे तेल तुम्हारा ये ए रकम कर गुण है तर मैं ए स्कोयर दुईटा जो गुण करी तेल भित्ती एक ने पावर प्लस जो है एखे दुई एखे दुई दो दुगुणी चार ये गुण करते हैं तो एक् ये गुण कर लम ये अर्थात ए टू दि पावर फोर एर पर एक्सर एक्स किऊबर पर पावर स्कोयर आज है तम मैंने एक्स किऊब आज है दुईटा तो दुईटा जी थे तेल क्या है एक्स टू दि पावर सिक्स है एरपर माइनस यो सब गुण अवस्था आज है तो प्रथम टू लिखी एरपर एखे ए स्कोयर आज है और ए स्कोयर नाई तो ए स्कोयर लिखे दिल एरपर एखे बी स्कोयर आज है और बी स्कोयर नहीं तरह एखे बी स्कोयर लिखे दिल एरपर कि आज है एक्स किऊब आज है एक्स किऊब एर पर वाई टू पावर फोर आए तो वाई टू पावर फोर लिखे दिल एरपर प्लस इन्हें बी स्कोयर पर स्कोयर आज है वाई टू दि पावर फोर पर स्कोयर आ तो बी स्कोर पर बी स्कोर थे बी टू दि पावर फोर और वाई वाई टू दि पावर फोर पर स्कोयर आज है तरह वाई टू दि पावर एट मैंने ये दुई बार छो तक दिल तो एट हमारे कि आंसार तो खूब ही सहज एगो तुम्हारा ये वर्ग निर्णय करते पर खूब सहजे तुम्हारा एखन थे ये करते आशा करी तो जैक एर पर ट नम्बर आज है तुम्हारा देखिए आश्चर्य है जो आर कि वर्ग निर्णय जेखने ट नम्बर एकशो आठ एर पर छ नम्बर आज छश छयो मजार विषय एगल क्यों वर्ग कर देखा तो देखो तरपे हमें ये करब जेटा मात्रा ट नम्बर छो एक आठ 
এটাকে বর্গ নির্ণয় করতে হবে তো এটাকে কিভাবে বর্গ নির্ণয় করব তো দেখো সূত্রের সাহায্যে যেহেতু বলেছি তাই সূত্র প্রয়োগ করে আমাদের এটা বর্গ নির্ণয় করতে হবে এটা যদি আমরা বর্গ করতে গিয়ে এর উপর স্কয়ার করে দিয়ে দিয়ে গুণ করে দেই তাহলে কিন্তু হবে না কারণ আমাদের বলেছে সূত্রে প্রয়োগ করে মানে সূত্রের সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করতে হবে তাই আমরা এটাকে প্রথমে একটা কাজ করব সেটা হলো যে এই একশো আটকে আমরা যদি এরকম করি যে একশো যোগ হচ্ছে আট তা আবার কী হয়ে যায় একশো আট হয়ে যায় তো এখন দুইটা অংশ পেয়ে গেলাম তো এখন আমরা বর্গ নির্ণয়ের যে আকৃতি আমরা সেটা নিয়ে আসবো অর্থাৎ এটাকে ঘিরে আমরা কী করবো স্কোয়ার করব এটাকে ঘিরে দিলাম দিয়ে স্কোয়ার করে দিলাম মানে বুঝতে পারছো তোমরা যে এখানে ছিল একশো আট তো একশো যোগ আট করে দিলাম তাহলে আবার যদি আমরা যোগ করি তাহলে একশো আট হয়ে যাবে এখন আমরা এটাকে কী করছি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের আকৃতি নিয়ে আসলাম অর্থাৎ ঘিরে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেওয়ার পরে হোল স্কোয়ার করতে হবে এখন যদি আমরা এটাকে এ ধরি আর এটাকে বি ধরি তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তো এটা তোমরা সহজেই বুঝতে পারছো যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সমান বারবার আমি এই অঙ্কগুলোতে এই সূত্র দুটি লিখে দিচ্ছি কারণ যেন তোমাদের দেখলেই তোমরা সহজেই এটা লিখতে পারো অর্থাৎ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার তো এই সূত্রটি আমাদের মূলত প্রয়োগ হবে তা এখন আমি এখানে এটি দুটি সূত্র আছে একটা মাইনাস দিয়ে একটা প্লাস দিয়ে আমরা এখন প্লাসের যেহেতু সূত্র এখানে প্লাস আছে আর প্লাসের সূত্রটি আমরা প্রয়োগ করব তাই আমরা এখানে এই প্লাসের সূত্রটি দেখো প্রয়োগ করছি অর্থাৎ এ বলতে একশো ধরেছি বি বলতে আটকে ধরেছি আমরা তো এই স্কোয়ার তার মানে এই একশোর উপরে হোল স্কোয়ার এরপর সূত্রের প্লাস সূত্রের টু এ বলতে একশো বি বলতে হচ্ছে এইট এরপরে প্লাস বি স্কোয়ার তার মানে এইটের উপরে স্কোয়ার আমরা এটা করে দিলাম এখন আমরা ক্যালকুলেশন করে ফেলব অর্থাৎ এই যে একশোর উপরে স্কোয়ার তার মানে একশোকে একশো দিয়ে গুণ করতে হবে তো একশোকে একশো দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে এখানে একটা সহজ ট্রিক্স আছে যখন আমরা একশোকে একশো দিয়ে গুণ করি এটা একটা সহজ ট্রিক্স তোমরা গুণ করার পদ্ধতিতে তোমরা এটা বুঝে নিল এই যদি আমরা গুণ করি তাহলে এক লিখে দিয়ে দেওয়া এই শূন্য চারটা লিখে দিতে হবে তাহলে গুণটা হয়ে যাবে অর্থাৎ এরকম তো এটা সহজ ট্রিক্স একটা তোমরা যদি এটা মনে রাখতে পারো তো গুণ করার ক্ষেত্রে তোমাদের অনেক কাজে আসবে তো এখন আমরা সেটা করে দিলাম অর্থাৎ চারটা শূন্য ডাবল শূন্য হয়ে যাবে যদি যে একশোকে একশো দিয়ে গুণ তার মানে এরকম দশকে দশ দিয়ে গুণ করলে শূন্যগুলো সরাসরি ডাবল হয়ে যাবে আর সংখ্যাটা এক থাকবে তো এখানে করে দিলাম এটা গুণ করে দেখবে মিলে যাবে এরপরে হচ্ছে এটা আমরা পুরোটাই গুণ করবো তো এখানে আট দোগুণে ষোলো ষোলোকে ষোলোশো দিয়ে গিয়ে একশো দিয়ে গুণ করলে হবে ষোলোশো তো আমরা এখানে এক হাজার ছশো হবে এরপরে প্লাস আটকে আট দিয়ে গুণ করলে আট আটটা চৌষট্টি এটা করে দিলাম তো এখন যেহেতু সবগুলাই যোগ অবস্থায় আছে তাই আমরা এই সবগুলোকে কী করে দেব যোগ করে দেব তো যদি আমরা সবগুলোকে যোগ করে দিই তাহলে কত হবে এখানে আমাদের হবে এগারো হাজার ছয়শো চৌষট্টি এর যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে এগারো হাজার ছয়শো চৌষট্টি হবে এই ছিল আমাদের এই ট নম্বরের বর্গ আশা করছি তোমরা এই বর্গটি অন্তত মনোযোগ সহকারে দেখেছো এবং বুঝতে পেরেছো এরপরে আর কোনো সমস্যা হবে না এরপরে যে আমাদের আরও একটি মজার অঙ্ক আছে ছ নম্বরে ছশো ছয় এখন আমরা সেটা করব এরপরে এই ছ নম্বর অর্থাৎ ছশো ছয় এটাকে কিভাবে বর্গ করবে তো এর পূর্বে আমরা যে একশো আটকে করলাম ঠিক একই নিয়মে একইভাবে একই সূত্র প্রয়োগ করে আমরা এটাকে বর্গ করব অর্থাৎ প্রথমে আমরা যে কাজটা করে নেব এটাকে প্রথমে ছয়শো যোগ ছয় তারপর যদি যোগ করি তাহলে কী হচ্ছে ছয়শো ছয় হয়ে যাচ্ছে তো এখানে দুইটা অংশ পেয়ে গেলাম তো যদি আমরা দুইটা অংশ পেয়ে যাই তাহলে আমরা এটাকে বর্গে নিয়ে আসবো অর্থাৎ ছয়শো যোগ ছয় এর উপরে কী করবো হোল স্কোয়ার করে দিলাম তো এখন কী হলো এটাকে এ ধরলে এটাকে বি ধরলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার হচ্ছে তা আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সমান সূত্র জানি এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার তো এখন আমরা এখানে এই সূত্রটি প্রয়োগ করবো অর্থাৎ এ বলতে ছয়শো বি বলতে ছয় তো এ স্কোয়ার বলতে কত ছয়শোর উপরে স্কোয়ার আমরা ছয়শোর উপরে স্কোয়ার করে দিলাম এরপরে হচ্ছে প্লাস সূত্রে টু এ বলতে হচ্ছে ছয়শো আর বি বলতে হচ্ছে ছয় এরপরে প্লাস বি স্কোয়ার তার মানে ছয়ের উপরে স্কোয়ার এই আমরা সূত্র প্রয়োগ করে দিলাম এখন যদি আমরা এটাকে গুণ করতে চাই মানে ছয়শোর উপরে স্কোয়ার আছে এখানে ছয়শোর উপরে স্কোয়ার আছে তো ছয়শোকে ছয়শো দিয়ে গুণ করলে ছয় ছয় ছত্রিশ আর শূন্যগুলো ডাবল হয়ে যাবে তাহলে আমাদের হচ্ছে কত ছয় ছয় ছত্রিশশো মানে শূন্যগুলো ডাবল হয়ে যাবে এই হলো এটা আমার এই প্রায় এটা এরপরে প্লাস এই এটাকে আমরা গুণ করে নেব যেহেতু কোনো অবস্থায় আছে সবগুলোই তো এখন ছ দুগুণই বারো তো বারোকে যদি আমরা ছয় দিয়ে গুণ করি তাহলে ছ বারো বাহাত্তর অর্থাৎ এখানে হচ্ছে তাহলে সাত হাজার দুইশো এরপরে হচ্ছে কত ছয় ছয় ছত্রিশ আমরা এটাকে ছত্রিশ গুণ করে দিলাম এখন আমরা কি করবো যেহেতু সবগুলোই
এটা হলো আমাদের বর্গ নির্ণয় তোমরা চোখ করে দেখবে মিলে যাবে তো এই ছিল আমাদের এই অঙ্কের বর্গ নির্ণয় অর্থাৎ এই ভিডিওতে আমরা তিনটি অঙ্ক বর্গ নির্ণয়ের যে সূত্রের সাহায্যে বর্গ নির্ণয় এই তিনটি অঙ্ক করলাম এক এক ইউ নাম্বার ট নাম্বার এবং ছ নাম্বার এর পূর্বের অঙ্কগুলো আমরা আরও তিনটি ভিডিও করেছি এর ইউ নাম্বারের পূর্বের যে অঙ্কগুলো আছে ওগুলোতে তোমরা ওই ভিডিওগুলোতে পাবে আর এর পরের যে অঙ্কগুলো আছে পরের ভিডিওগুলোতে পাবে আর এই সবগুলো ভিডিওই তোমরা এম এস আই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে যাওয়ার পরে প্লে লিস্টে গেলে দেখবে সূত্রের সাহায্যে বর্গ নির্ণয় অষ্টম শ্রেণীর সূত্রের সাহায্যে বর্গ নির্ণয় চার দশমিক এক এখানে গেলেই তোমরা এই অধ্যায়ের সমস্ত অঙ্কগুলো সমাধান পাবে আশা করছি তোমরা দেখবে তো যাই হোক ধৈর্য সহকারে সাথে থাকার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে সবার মাঝে শেয়ার করবে এই প্রত্যাশা এখানে শেষ করছি দিনটি সবার ভালো কাটুক আল্লাহ হাফেজ